I am Flor Delisa Borde. I am the Deputy Executive Director of Phil Rice. Ang RCEF Seed Program ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na naglalaan ng 10 bilyong pondo para sa ayuda sa ating mga magsasaka. 3 bilyon mula sa 10 bilyon na ito ay pupunta sa pagpamamahagi natin ng dekalidad na binhing palay. At kaya naman na pag ng ating mga policy makers na mag-focus din dito sa ating inbred seeds ay sapagkat batay sa pag-aaral, kaya nitong pataasin ng ani ng ating mga magsasaka ng 10% o higit pa. Ang specific objective nito, una, siyempre kailangan nating mapadami yung mga magsasaka na gumagamit ng ganitong klasing binhi. Pangalawa, kailangan nating mapataas yung supply natin ng mga certified inbred seed. At pangatlo, gusto rin natin na mapadami yung mga organisasyon na mga magsasaka na nagpo-produce ng ganitong klasing binhi at nagmamarket nito. So, ang pinakauna nating strategy ay yung pagpapamahagi mismo ng certified inbred seeds ng mga magaganda o matataas na kalidad na variety ng palay. Pagdating sa munisipyo, ang mga magsasaka na nandun sa mga nasasakupan o coverage ng ating programa, maaari silang maging beneficiary o mag-participate sa ating programa kung sila ay uh, nakarehistro sa tinatawag nating Registry System for Basic Sectors in Agriculture o yung RSBSA na tinatawag nila. So kapag ang mga farmers natin ay nakapagpatala na, kailangan nilang dalhin yung kanilang tinatawag na RSBSA stub at ang kanilang valid ID doon sa araw mismo ng seed distribution natin, doon sa itinakda nating lugar. At ang bawat isa sa kanila ay maaaring makakuha isang bag or isang bag ng 20 kg na binhi sa bawat kalahating ektarya. So, depende ang matatanggap nilang binhi sa sukat ng kalilang lupang sinasaka, pinakamataas na yung anim na bags. So, halimbawa, ang isang farmer ay may isang ektarya, eligible siyang makakuha ng dalawang bags. Ngunit kung ang sukat ng kanyang lupa ay uh, mahigit pa sa 2.5 na ektarya, hanggang anim na bags lang ang kanyang maaaring makuha. Pag mataas ang kalidad ng binhi natin, kaunti lang yung kailangang ipunla dahil sigurado ang pagtubo o germination nito. Tapos, mas maayos din yung pag-absorb nito ng nutrients, kaya mas sulit yung mga inputs na ginagamit natin. At dahil mas puro yung dekalidad na binhi, sabay-sabay yung magiging paggulang nito, kaya makakatulong sa sabayang pag-ani. Nagsimula yung pagpapamahagi natin ng binhi noong nakaraang Oktobre, 2019 ano? at hanggang sa katapusan nitong Pebrero 2020, nakapagpamahagi na ang fill rice ng mahigit 1.3 milyong bags ng ating certified inbred seeds. At yan ay naipamahagi natin sa mahigit kalahating milyong magsasaka. Tinataya natin na more than 650,000 hectares ang kayang taniman ng mga naipamahagi na natin na binhi. Para sa plano natin ngayong taon na to, ang ating target ay uh, makapagpamahagi ng 2.5 million bags. At uh, gusto natin madoble natin yung farmers o yung mga magsasaka na nabigyan natin ng beneficyo ng nakaraan. So sa ngayon, tinatarget natin mahigit isang milyong magsasaka ay mabigyan natin ngayong tag-ulan na sakahan. So sana ay uh, gusto talaga nating mapalawak yung reach nitong ating programa at uh, dumami pa yung mga nakikinabang dito. Sa mga magsasaka natin na hindi pa nakaranas na makakuha ng uh, benepisyo mula dito sa ating RCEF seed program, inaanyayahan ko po sila na makipagtulungan o makipag-ugnayan sa kanilang mga municipal or city agriculture office nang sa ganon ay makapagpatala sila dito sa ating registry system for basic sector in agriculture. At palagi po silang uh, makibalita kung kailan po itong inaayos nating schedule at lugar ng ating mga seed distribution. Ito pong ating programa ay mas pinagbubuti natin at mas pinapalawak kung kaya talagang gusto natin na mas marami pa ang ating maservisyohan.
Ako si Karen Baroga, Vice Chair ng Technical Working Group ng RCEF Rice Extension Services Program at Deputy Executive Director for Development ng PhilRice. Ang RCEF Rice Extension Services Program ay isa sa apat na programa na magbibigay lakas sa ating mga magsasaka para maging masagana ang kanilang ani at mataas ang kanilang kita. Tuloy-tuloy ang pagtuklas ng kaalaman, mga bagong kaalaman sa pagsasaka at nagkakaroon din ng pagbabago-bago sa ating klima. Kaya mahalaga na tuloy-tuloy ang mga pag-aaral ng ating mga magsasaka dahil ito ang magbibigay sa kanila ng sapat na kaalaman para ma-address yung mga problema na kinakaharap ngayon ng ating uh, pagsasaka sa Pilipinas. Una, papalakasin ito or i-improve ang kaalaman ang attitudes at skills and practices ng ating mga magsasaka at naglalayon din ito na pangalawa magkaroon ng mga maraming farm schools sa ating bansa no? kung saan doon na magtitraining ang ating mga magsasaka at pangatlo magbibigay ito ng scholarship sa ating mga magsasaka para wala ng dahilan na hindi sila makapagpa-training mag-enroll sa mga training courses na magbabago sa kanilang mga kakayahan sa pagsasaka. So, nagtutulong-tulong ang mga ahensya ng PhilRice, Agricultural Training Institute, ng PhilMEC at saka ng TESDA para mapalakas ang una ang mga magsasaka sa ating bansa. Pangalawa, yung mga tumutulong sa mga magsasaka o tinatawag natin na extension intermediaries. Palalakasin din namin o magtitraining din kami ng mga rice specialists. No? Ang mga rice specialists parang pinapadami namin ng mga eksperto sa pagpapalay. Pangalawa, mga trainers. No? Ito naman, mga, ang course na ito ay pang sampung araw lang. Uh, at mga trainers mula sa provincial and municipal uh, government units natin ang umaaten dito o kaya mga farm school owners o kaya mga local farmer technicians na pwede nating maging trainers sa ating mga pagsasanay para sa mga magsasaka. Ang primary beneficiary ng extension program ay siyempre ang mga magsasaka na listed sa RSBSA at lalong-lalo na yung mga miyembro rin ng Farmers Cooperatives and Associations. Bukod sa kanila, pwede rin makinabang ang kanilang mga anak no? o kanilang asawa sa mga pagsasanay na ito, pati ang mga kasamahan nila sa bukid. Ang mga magsasaka na gustong mapabilang sa mga pagsasanay na ito, kinakailangan unang-una RSBSA listed sila. Pangalawa, at binibigyan namin ng prioridad, yung mga magsasaka rin na uh, miyembro ng mga farmers cooperatives and associations. So ang pagsasanay, unang-una of course ay nasa inbred rice and seed production and farm mechanization. Meron ding pagsasanay na ibibigay ang testa sa rice machinery operation, sa drying and milling operation, sa small engine servicing, marami pang iba na magbibigay ng kaalaman at additional na kita sa mga magsasaka sa iba't ibang uh, barangay ng Pilipinas. So bukod sa pagsasanay, magkakaroon din sila ng mga technical briefings doon sa panahon na tatanggapin nila yung mga seeds na galing din sa field rice. So ang kahalagahan nito, hindi lang sila basta tatanggap ng seeds. No? Kailangan meron din silang dagdag kaalaman o bagong mga kaalaman para magamit nila itong mga binhi na to at mapatubo nila ng sa tamang paraan. At namimigay din kami ng mga babasahin, uh, nagkakaroon din kami ng mga programa sa radio at mga posting sa social media para kumalat talaga ang impormasyon ukol sa modernong pagsasaka. Idinadagdag din namin dito ang mga pagsasanay ukol sa business no? or financial, maski financial literacy. Kasi ang magsasaka kailangan magabayan din natin kung paano mapapalago ang kanilang kinikita sa pagsasaka. O kaya yung mga puhunan nila, matutuhon na nila na maipon, no? uh, yung kikitain nila, maipon nila at nang ito ay mapalago nila. Bukod dito, yung namigay na rin ng scholarships ang TESDA. Although ito ay nagsimula lang last year, so mas marami ang makakatanggap ngayong taon na ito ng mga scholarships doon sa inihanda na 700 million para sa ating mga magsasaka na mag undergo ng training, iba't ibang training sa uh, rice production, maging sa in relation sa farm mechanization. Kahit matanda ka o bata ka, mahalaga na patuloy ang ating pag-aaral. Kaya nga sinisikap ng ating gobyerno na ang mga magsasaka ay magkaroon din ng pagsasanay sa ilalim nitong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaya sana po uh, patuloy kayo na uh, maghanap ng mga patraining na ito na available sa inyong lugar mismo. 
Kung gusto po natin ng mga karagdagang impormasyon o detalye sa mga pagsasanay na under sa RCEF, pwede po tayong tumawag sa Farmers Contact Center ng Agricultural Training Institute sa numerong 0920-946-2474. Pwede rin po kayong mag-text sa Philrise Tech Center sa numerong 0917-111-7423. Ang tagumpay ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung extension program, ay talagang nakasalalay sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at kooperasyon ng ating mga magsasaka, mga extension workers, upang makamit ang masaganang ani at mataas na kita.